എല്ലാവർക്കും ജേണി ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പനീറും ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പത്തിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് മട്ടർ പനീർ മസാല ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളിയാണ് ഇട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നാല് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അളവാണ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ഉള്ളി വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്നും അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചതച്ചിട്ട് ഇടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിനുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് ഒരു ഉള്ളിക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ആ ഒരു അളവിലാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഉള്ളിയുടെ ഇരട്ടി തക്കാളി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അല്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുളി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം അതായത് ഈ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വേവിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കടായിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് കൂടുതൽ കുക്കാക്കി എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം അരക്കാൻ ഇട്ടോ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മട്ടർ പനീർ മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് നല്ല പോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ജീരകം ചേർക്കുക അതായത് ക്യുമിൻ സീഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നമുക്കൊരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ജീരകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ അതായത് മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ പിന്നെ ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി അതായത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന്
വേവിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് ബബിൾ ബബിൾ പൊന്തിയിട്ട് പൊട്ടി തെറിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും തെറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കുഴിയുള്ള വലിയ പാത്രം വേണം അത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പനീർ ചേർക്കുക അതിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് പനീർ പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളാണ് ഈ ഒരു പനീർ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ചേർക്കുക അതും പനീറും ഒരേ അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ പീസ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ഉള്ള ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതില്ലാത്തവർക്ക് സാധാരണ ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നതിന് ശേഷം കുക്കറിലൊന്ന് വിസിൽ വരുത്തിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ പീസും പനീറും വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അളന്നെടുത്ത ആ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പനീറും ഗ്രീൻ പീസും എടുത്ത അതേ പാത്രത്തിന് ഒരു പാത്രം വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കറി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മസാല ടൈപ്പിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് വെള്ളം ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ പീസും അതുപോലെ പനീറും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവ് ഇട്ടോ ഈ ഒരു പനീറും ഗ്രീൻ പീസും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തണുക്കും തോറും കട്ടി കൂടി വരും കേട്ടോ കാര്യം നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാകും ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കുക അപ്പോൾ മല്ലിയില ഞാനിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മല്ലിയില കൂടി പോയാൽ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടർ പനീർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്താ ഇത്രയും കട്ടിക്ക് നമ്മുടെ കറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അല്പം ചൂടാറിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്താൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ട് തന്നെ മാറും പിന്നെ നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഫീഡ്ബാക്കുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്